震惊娱乐圈的白色派对事件愈演愈烈，这回竟牵扯出迈克·杰克逊之死。吹牛老爹创建的音乐帝国曾是无数音乐人的圣地，如今却沦为罪恶温床。警方在他豪宅中发现的神秘地道，掀开了这个帝国最肮脏的一角。流出的视频画面令人不寒而栗。黑人男子肆意戏弄围绕在身边的女性，将她们当作玩物对待。这些渴望在娱乐圈闯出名堂的年轻人，成了白色派对里任人宰割的猎物。派对参与者都拿着天价封口费，这场罪恶狂欢才得以持续多年。更劲爆的爆料直指麦克·杰克逊之死。有知情人透露，吹牛老爹与杰克逊曾有过节。两人的恩怨或成杀机。迈克尔·杰克逊在世时是一位备受瞩目的国际巨星，他的音乐作品和舞蹈风格影响了无数人，也曾多次获得格莱美奖和其他音乐奖项，是当之无愧的流行音乐之王。之所以会有这样的猜疑，主要是因为吹牛老爹曾经与迈克尔·杰克逊有过合作，他旗下的一位艺人曾经模仿过迈克尔。杰克逊的舞蹈风格，并且还发行过几首单曲。而在迈克尔·杰克逊去世之后，这位艺人的音乐作品却突然停止更新，这一举动让人猜测不已。除此之外，吹牛老爹在过去的生活中也曾多次提到迈克尔·杰克逊。他曾经在采访中表示非常喜欢迈克尔·杰克逊的音乐作品，并且将其视为自己的偶像。而在社交媒体上，他也曾多次分享迈克尔·杰克逊的歌曲和视频，这样的言论和举动并没有让他与迈克尔·杰克逊的关系变得更加亲近，反而让更多人对他产生了猜疑，认为他可能与迈克尔·杰克逊的死因有一定的关联。其实网上还流传一个说法，就是迈克尔·杰克逊没死，他为了躲避黑恶势力，所以安排了一出假死的戏码。为什么有人说迈克尔·杰克逊可能还活着？这是他去世三个月后出现的神秘人说话音色相似，两人的五官竟然能重合。神秘男子叫做 David Rosen， 自称从小受到迈克尔庇佑，两人是很亲密的朋友。当他看向镜头时，眼神里充满抑制不住的紧张，不停躲闪，内心似乎特别不安，生怕被人找出破绽。不少人坚信迈克尔至今仍活着。只是换了一种身份生活，甚至提出了五点证据，居然让原本怀疑的人也开始相信他并没有死。这是迈克尔去世后的离奇视频，一名熟悉的身影从救护车里走出，他头披长发，被一位黑衣人保护着离开。视频仅一天就有几百万人关注，你可能以为这是别人假扮的，但仔细看这辆救护车。他竟然和当天运送迈克尔遗体比的是同一辆。不仅如此，放大对比一下，两辆车甚至连车牌也是一模一样。不少人怀疑迈克尔当时被抬上救护车后，找了一处隐蔽的地方下车。随着事情的发酵，德国广播公司 RTL 却说这是他们拍摄的影片，声称视频是假的。但网友认为这家公司是在蹭热度，因为他们只是简单声明的一句话。并没有提供任何拍摄的证据，比如演员是谁、导演是谁、拍摄道具的照片在哪里等等。尤其是这辆车牌相同的救护车，它可一直都在美国。一家德国的公司是如何找到同一辆汽车拍摄的呢？而接下来还有更不可思议的是，迈克尔的遗体疑似在动，多次出现他的身影，甚至连迈克尔家人也说漏了嘴，让无数人开始坚信他还活着。那么这些证据又是什么呢？说回正题，这是运送迈克尔的真实画面。没想到遗体竟然再度，如果放置两个箭头目标锁定，可以发现箭头竟然相隔越来越远了。这排除了光影错觉的可能性。难道当天真的是一场演戏吗？要知道，世界巨星过世时，几乎都会开棺接受众人的告别，而迈克尔的棺材却从始至终都是紧闭的。家人解释为，他的面部遭到严重破坏，不希望被众人看到。但从一家媒体爆出的照片可以看出，迈克尔的脸部并没有被破坏。不少人怀疑棺材内可能根本就没有人。迈克尔的哥哥疑似也说漏了嘴，他非常健康，顺利通过演出的体检。所有检查显示，他都非常健康。直到他去了医院离开了我们。
。哦，不，我是说医院。机场和医院的发音完全不同。被主持人发现后，迈克尔哥哥显得十分紧张，赶紧进行纠正，甚至还有人声称见到了迈克尔本人。事情发生在迈克尔五十六岁的名旦派对上，疑似他本人的身影被拍到。黑衣人小心翼翼地走进房间。生怕被周围人发现，不仅身高十分相似，他竟然也带有熟悉的东西，也就是迈克尔生前经常佩戴的黑白帽子。不少人怀疑他一直生活在家里。在他女儿2019年的一段视频中，巴黎杰克森原本拍摄的日常，可是结尾却出现了熟悉的身影。通过照片对比来看，的确很像迈克尔本人。难道他真的没有过世吗？有很多人认为。也许流行天王想过上正常低调的生活，所以才选择了假死。不过值得注意的是，以上都是未经证实的阴谋论。目前被广泛认可和证实的真相是，迈克尔因注射过量一丙酚，最终于二零零九年六月二十五日下午二二十六抢救无效离世。现在，就让我们一起穿越回这一天，捋一下杰克逊生命最后的时间线。二零零九年六月二十四日下午。杰克逊在洛杉矶霍姆比山庄租赁的豪宅中，和孩子们一起完成了他生命中最后一次用餐。据他的厨师说，他的状态非常好，看起来精力充沛的样子。傍晚十八点三十分，杰克逊来到了洛杉矶市中心的斯坦普斯体育中心，他要在这里和他的团队，为七月由伦敦开始名为“就是这样的世界”巡回演唱会做最后的彩排。这次巡回演唱会是他再次复出，也是告别歌坛的一次世界巡演，对他来说非常重要。他称之为最后的谢幕，而歌迷的热情也致使巡演的场次由最初计划的十场增加到五十场。当晚，有很多彩排参与者说，杰克逊的状态非常好，他充满了激情。六月二十五日凌晨零点三十分，杰克逊回到了豪宅。简单的与门口等待的歌迷打了个招呼之后，进入房间。而此时，康拉德·莫里医生已经在等他了。康拉德·莫里在拉斯维加斯有一家私人诊所的心脏病医生，一支公司雇佣杰克逊的私人医生，月薪高达十五万美元，目的是确保他能顺利完成五十场演唱会。然而，那时的杰克逊健康状况堪忧，尤其是失眠问题严重。身高一米七八的他，体重暴跌至仅七十多斤。据警方后来的调查，凌晨一点三十分，医生莫里给杰克逊服用了十毫克的安定，但直到两点，杰克逊仍未入睡。接着，莫里又给他注射了两毫克的劳拉西泮，一种镇定催眠药。然而，到了三点，杰克逊依然清醒。莫里再次出手，为他注射了两毫克的咪达唑仑，这同样也是一种镇定剂。时间流逝，天已渐亮，而杰克逊依然瞪大眼睛无法入睡。他恳求莫里医生给他注射小牛奶一顶分。莫里深知杰克逊已对此麻醉剂上瘾，但考虑到之前的连续六十天使用，他拒绝了这一要求，而是再次注射了两毫升劳拉西泮。然而，直到早上七点三十分，杰克逊依然未能入睡。莫里又给他注射了两毫升咪达唑仑。莫里后来坦言，他也开始害怕了。上午十点四十分，杰克逊已极度烦躁，再次要求注射小牛奶。这次，莫里满足了他的要求，但剂量仅为之前的一半，即二十五毫克。几分钟后，杰克逊终于入睡。十点五十分，莫里离开房间去洗手间，仅两分钟后返回，却发现杰克逊已经停止了呼吸。他立即给杰克逊注射了零。两毫克的福马西尼，并尝试心肺复苏，但方法不规范，没有将杰克逊放在平面上进行按压。更糟糕的是，莫里并没有立即拨打九幺幺，而是先打了三通电话，总时长达四十七分钟，直到中午十二点二十二分，杰克逊的保安才拨打了急救电话。七分钟后，救护车赶到，但此时杰克逊已经停止呼吸一个半小时了。尽管情况危急，莫里仍坚持将杰克逊送到医院，并隐瞒了私自注射一丙酚的事实。他对医生说，他还能感到杰克逊大腿有微弱的脉搏。在审判中，莫里医生声称他爱杰克逊。
，因为他们的友谊已有三年。他承认给杰克逊注射了一顶分，但坚称是在他离开房间去卫生间时，杰克逊自己服用了超量药物。他还透露，在发现杰克逊没有呼吸后，他打的三通电话都是给朋友的，甚至在救护车上还在和女友通话。二零一零年二月八日。莫里医生接受了洛杉矶地方法院的传讯，他的行为违规使用麻醉药物，延误报警时间，隐瞒用药经过，以及那三通长达四十七分钟的电话，都让他对杰克逊的死负有不可推卸的责任。检察官指控莫里对杰克逊的死负有过失杀人责任。莫里的律师做了无罪辩护，在交了七五万保释费后取保候审。这一次。法官判定莫里过失杀人罪名不成立。杰克逊的家人表示上诉。二零一一年九月二十七日，杰克逊死亡案再次审理。十一月一日结束，共有四十九名证人出庭。十二人的陪审团经过讨论后，在十一月七日中午达成一致。十一月七日下午一点，法庭作出终审判决。杰克逊的私人医生康拉德·莫里对杰克逊的死亡负有责任。他的过失杀人罪成立，莫里的做法严重背离了医生对病人护理的标准，构成了对医生这一职业的侮辱。法官说，莫里是为迈克尔·杰克逊的金钱所吸引，其所作所为是以要换钱的疯狂之举。莫里最终被判了四年，并吊销行医执照。杰克逊的家人对法官的判决表示满意，但是莫里最终只坐了两年牢就出狱了，所以他只是一只替罪羊的说法。让杰克逊的死又笼罩上了一层迷雾。也许无数粉丝不愿接受他死去的事实，所以才更愿意相信迈克尔·杰克逊至今还活着的消息吧。